，你家那么远，妈怎么能放心呢？妈，有什么不放心的呀？我又不是小孩子了。我是已经成年了，我会安排好自己的生活的。闺女啊，你不要冲动好不好？你要听妈的话，要不然你会后悔的。我绝对不会后悔。妈，你就让我走吧，女儿不能在你身边尽孝了，对不起。闺女，闺女，闺女啊，妈是担心你呀、啊。担心你一个人在外面，受了委屈怎么办呀？嫂子，啊，你怎回来那么晚呀？这你不知道啊？这我哥我们都没吃饭呢，都等着你回来做饭呢。我今天公司下班呢，回来晚了。那我没回来之前，你跟你哥要是饿了，也可以自己先弄点东西吃。弄什么东西吃呀？这我哥娶你回来干嘛的？做个饭还要让我们自己做，那要你干嘛呀？小飞儿，这嫂子上一天班了，而且今天又加班，我已经很累了。要不你们不愿意做的话，叫外卖也行。那外卖能吃吗？外卖那么不健康，那油水又大。我哥都不能吃那么油腻的东西，你上几天班又怎么了呀？那坐在办公室里面能多累呀？那行，你先别生气，嫂子去给你做。差差不多，记得做的时候多放点辣椒。我哥我哥，我们都喜欢吃辣的。知道了。明天知道我吃不了辣椒，还让做饭。多放点辣椒。回来了。啊。你吃饭了吗？吃过，我哥回来在外面吃的。你吃过饭了，怎么不提前跟我说一声？这我今天做饭还做着你饭呢，现在还在锅里热着呢。你怎么那么啰嗦呀？别跟我说话，我现在我看你就烦。这衣服你也不知道整理一下。这这是怎么回事？什么怎么回事啊？你心知肚明吗？我只不过犯了一个男人都会犯的错。你别忘了，你可是已经结过婚有老婆的人。你这么对我，我在你心里面算什么？你在我心中啊，这算是个黄脸婆、啊。我自己找一个新鲜的玩玩，怎么了？嫂子，怎么？在这哭呢，你怎么来了？我能不来吗？你给我哥，两个人都是个闷葫芦，有什么话都不知道直接说出来吗？我闷葫芦，你扪心自问一下，我自从嫁给你哥，我对这个家怎么样？我哪一点照顾你哥照顾的不好？你们家的洗衣做饭这些家务也全都是我干的。不管我在外面工作的有多累，我照样回到家里面给你做饭。我到底哪点对不起他了？我让你哥这么对待我，就因为我是远嫁过来的吗？我为了你哥，我当年都跟我妈闹掰了，不远千里的过来嫁给他，结果我得到的就是这么个结果吗？嫂子，其实你误会我哥了，我哥这么做都是为了你好。你快得了吧。你是他妹妹，你当然替他说话了。为我好，难道他出去找女人也是为了我好？嫂子，这话可不能乱说。你凭什么认定我哥出去找了别的女人呀？我当然是有证据的了，没证据我会乱说吗
我今天给你哥收拾衣服的时候，从你哥的衣服口袋里掉出一只口红。那只口红是我的，难道你看不出来呀、啊？我天天都在用，你不知道吗？是你的？那，你哥为什么不告诉我？我哥啊，他是故意的，故意这么气你的，好想让你回家看看你妈。什么？让我回家看我妈？是啊，你说说你。都多长时间没有回去看过你妈了？这我哥其实他嘴上不说，他心里都明白。你为了他和你妈都闹掰了，这不远千里的嫁给了他，那么多年都不回去看你妈一眼。他知道，其实你心里啊还在生着你妈的气，但是回头想一想，这你妈把你养大容易吗？所以啊，他劝你你又不听，他只能用这种办法气你，把你气得回娘家看看你妈。原来是这样，那，你哥做这一切，真的是为了我？当然了，这我哥车票都给你买好了，这车票在我口袋里呢。我哥让我出来，就是送你去车站呢，让你回娘家看看你妈。我哥说了，等忙过这一阵子，他也去回去见看你妈，给你妈赔个不是。行，行了，别坐着了，走，我送你去火车站。妈，是我，我回来了。闺女啊，回来就好，回来就好。你可想死妈了，快进来。孩子呀，你可回来了，一个让妈想的好苦啊。孩子，你在外边过得还好吗？妈。你先别急，你听我慢慢跟你说。我在外面过得很好，小白呢也对我很好，你别担心我。小白对你很好，你说的都是真的，没骗我吧？妈，我没骗你，而且我这次回来，就是小白让我回来看看你的。我当初，毅然决然的要跟着他走，抛下你一个人在家里。我这么多年也没有回来看你，这是女儿做的不对，是我不孝。孩子呀，妈做的也不对，当初妈不应该那样逼你呢。妈心里想着，你嫁那么远，不是怕你受委屈吗？怕你受欺负吗？妈，我知道，你做的一切，都是为了我。这我闺女长大了。懂事了，明白我的良苦用心了，妈